പുറപ്പാട് പുസ്തകം അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലും മുപ്പത്തിനാല് തൊട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് വരെ അപ്പോൾ മേഘം സമാഗമന കൂടാരത്തെ മൂടി യഹോവയുടെ തേജസ് തിരുനിവാസത്തെ നിറച്ചു മേഘം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്മേൽ അധിവസിക്കുകയും യഹോവയുടെ തേജസ് തിരുനിവാസത്തെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മോശയ്ക്ക് അകത്ത് കടപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇസ്രയേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ സകല പ്രയാണങ്ങളിലും മേഘം തിരുനിവാസത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോൾ യാത്ര പുറപ്പെടും മേഘം ഉയരാതിരുന്നാൽ അത് ഉയരും വരെ അവർ യാത്ര പുറപ്പെടാതിരിക്കും ഇസ്രയേലിയരുടെ സകല പ്രയാണങ്ങളിലും അവരെല്ലാവരും കാണുക പകൽ സമയത്തും തിരുനിവാസത്തിന്മേൽ യഹോവയുടെ മേഘവും രാത്രി സമയത്തെ അതിൽ അഗ്നിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കഭോൽ എബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഈ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നത് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായി ഖബോ അല്ലെങ്കിൽ ഘനമായ ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവം വന്നു അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ നിറഞ്ഞു അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ആ മഹത്വം ഒരു മേഘമായി ആ തേജസ് മഹത്വം അവിടെ നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ ഘനമായ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഖനീഭവിച്ച ദൈവ സാന്നിധ്യം അവിടെ വെളിപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ ശുശ്രൂഷന്മാർക്ക് സലോമോന്റെ ആലയത്തിൽ ഈ മേഘം ഈ തേജസ് ഈ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ അങ്ങനെ ഘനമായ ഒരു സാന്നിധ്യം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് വന്ന് നാം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആരാധിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ താഴെ വീഴുന്ന പടപടാ താഴെ വീഴുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ തലം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ശുശ്രൂഷകളുടെ മധ്യത്തിൽ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്പം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ടച്ച് വരുമ്പോൾ ജനം വീഴുന്നതും ആത്മവിവശരായിത്തീരുന്നതും ആ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പവർ വെളിപ്പെടുന്നതും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ നാളുകളിൽ സ്തോത്രം മാനിഫെസ്റ്റ് പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടമാകുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം വെയ്റ്റി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റി പ്രസൻസ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ അതിന് വലിയ ആത്മീയ അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മളിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് വിരോധമായി ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന് വിരോധമായി മനുഷ്യനിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന സകലതും താഴെ വീഴുന്ന ഒരു പ്രതലമാണ് ദൈവം മാത്രം ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതലം ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസസ് മാത്രം ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതലം ദൈവം വെളിപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ മറ നീങ്ങി ദൈവം വെളിപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കബോധ് ഈ നാളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കബോധ് അത് മേഘമായി അത് സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തീവ്രതയായി അത് ഘനമായി നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരുവാനുള്ള സമയമായി അലേലൂയ രണ്ടാമത്തെ വാക്കാണ് ഷഖൈന സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഷഖൈന എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണുന്ന മഹത്വം അത് വെറും സങ്കല്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു മഹത്വമല്ല ദൈവം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും ആ തലത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു തലമല്ല അത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാനും ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുവാനും തൊടുവാനും അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എന്താണ് ഈ ദൈവമഹത്വം ആ ദൈവമഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു പരിജ്ഞാനം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് ബോധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഈ നാളുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പകരുകയാണ് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം സ്തോത്രം അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകാശം മഴയുള്ള ദിവസത്തിൽ മേഘത്തിൽ കാണുന്ന വില്ലിന്റെ കാഴ്ച പോലെ ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആത്മാവിൽ ദിവ്യ ദർശനങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ പ്രവാചകൻ ആത്മാവിൽ എടുക്കപ്പെടുകയാണ് യഹോവയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു കണ്ടത് അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കവണ് വീണു ദൈവ മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു വലിയ തലം തന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വരികയാണ് മഹത്വത്തിൽ ആരുടനായിരിക്കുന്ന ദൈവവും ദൈവ സാന്നിധ്യവും ദൈവ മഹത്വവും 
സ്വർഗത്തിന്റെ ആ കാഴ്ചയും ദൈവം തന്നെ കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വടക്ക് നിന്നൊരു കൊടുങ്കാറ്റും വലിയൊരു മേഘവും പാളിക്കെത്തുന്ന തീയും വരുന്നത് കണ്ടു അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു പ്രകാശവും അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് തീയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് തന്നെ ശുക്ലസ്വർണം പോലെ ഒരു കാഴ്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നടുവിൽ നാലു ജീവികളും സാദൃ ജീവികളുടെ സാദൃശ്യം കണ്ടു അവയുടെ രൂപമോ അവയ്ക്ക് മനുഷ്യ സാദൃശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവയുടെ തലയ്ക്ക് മീതെയുള്ള വിധാനത്തിന് മീതെ നീലക്കല്ലിൻ്റെ കാഴ്ച പോലെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ രൂപവും സിംഹാസനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അതിനു മീതെ മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിൽ ഒരു രൂപവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആത്മാവിൽ എടുക്കപ്പെടുകയാണ് ദിവ്യ ദർശനങ്ങൾ കാണുകയാണ് സ്വർഗം തുറക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ താൻ ദർശിക്കുകയാണ് മഹത്വം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് നമ്മൾ നമ്പർ എട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് എട്ട് രീതിയിലാണ് ദൈവ മഹത്വം ദൈവ സാന്നിധ്യവും മഹത്വവും അവിടെ വെളിപ്പെട്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ മാളിക മുറിയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ മധ്യത്തിൽ സ്തോത്ര മഹത്വം ഒരു കാറ്റായി കൊടും കാറ്റായി വെളിപ്പെട്ടു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സഭ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡായി ആരംഭിച്ചുവെങ്കിൽ സഭയുടെ അവസാന നാളുകളിൽ എൻ ടൈമിൽ ഹാലലു കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുമ്പേ സ്തോത്രം ഹാലലു അതിനേക്കാൾ ഗ്രാൻഡായി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുന്ന പ്രകടമാകുന്ന രീതിയിൽ അത് കൊടും കാറ്റായി അത് കൊടിയ കാറ്റായി അത് പിളർന്ന നാവുകളായി അത് തീയായി അത് മേഘമായി ഹാലലൂയ അത് സ്വർണമായി ഹാലലൂയ അത് മഴയിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വില്ലായി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിലവാരങ്ങളിൽ അത് നാല് ജീവികൾ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഓടി നടക്കുന്ന ദർശനങ്ങളായി ഹാലലൂയ അത് വെളിപ്പെട്ട് വരുവാൻ ഇടയായിത്തീരും സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ മേഘം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആരും പേടിച്ചു പോകരുത് പെട്ടെന്ന് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം എണ്ണ ഒഴുകുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഹാലെ ലൂയ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെട്ടതാ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടതാ പെട്ടെന്ന് സ്തോത്രം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പാസ് മൊത്തം സ്വർണം കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ ആരും സ്തോത്രം ഹാലെ ലൂയെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആശ്ചര്യം കൂറേണ്ട മഹത്വം പ്രകടമായതാണ് ഹാലെ ലൂയ ഇവിടെ ദൂതന്മാർ ഓടി നടക്കുന്നത് ആരും ഇവിടെ സ്തോത്രം കീബോർഡിൽ അഞ്ചു സൗദരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഡ്രമ്മുകൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇവിടെ ദൂതന്മാർ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത് എന്ന് മാത്രം ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ ഫ്രൈസ് ഗോഡ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഹാലെ ലൂയ ദ ഖബോ ദ വെയ്റ്റി ഘനമായ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഹാലെ ലൂയ and these and this glory has a manifestation the manifestations of his glory hallelujah vithisthamaya nalavarangal devathile mahatvam prakadamayi varuna oru samayathana nam aayikkunnathu hallelujah so we welcome the glory of god and the manifestations of his glory devathile sarvadhivathil in a sovereign way god will put a signature on this message by a manifestation of his glory in his way hallelujah 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 that is glory presence is in our midst avanna mahatvameriya sanithya nammude madhyathil undu ennu tirichariyana nalavarathil stotram devam devathinte mahatvathinte oru pudhiya thalam oru pudhiya pragadanam hallelujah nammude madhyathil velippidichuvan edayai thirum ദൈവത്തിന് മഹത്വത്തിന്റെ തലം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആഴമായ രൂപാന്തരങ്ങൾ നടക്കും റാഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആഴമായ ഇടപെടലുകൾ ആഴമായ രൂപാന്തരങ്ങൾ നടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഉണർവുകളിൽ സ്തോത്രം ഹാലെ ലൂയ അവിടെ പ്രസംഗത്തേക്കാൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ അവിടെ ഒരു സാന്നിധ്യം വന്നു ഇരിക്കുന്നവർ നിലവിളിച്ച് പാപബോധത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആഴമായ അനുദമിച്ച് അവിടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്ന അത് വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും ഒരേപോലെ ഹെവൻസ് ബിക്കം സോ റിയൽ സ്വർഗം നിത്യത ദൈവം ദൈവരാജ്യം അത് ഭയങ്കരമായി റിയലായി മാറുന്ന ഒരു തലം നാം നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ആഴം ഈ മഹത്വത്തിന്റെ തലം വെളിപ്പെടുമ്പോഴാണ് 
അതിൻ്റെ ഒരു ആഴം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമായി നമുക്ക് അറിയുവാൻ അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നത് ഈശ്വരപ്രവാച പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നു തൊട്ട് മൂന്ന് പേരുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം കർത്താവ് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളമ്പുകൾ മന്ദിരത്തെ നിറച്ചിരുന്നു സെറാഫുകൾ അവന് ചുറ്റും നിന്നു ഓരോരുത്തന് ആറാറ് ചിറകുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു കൊണ്ട് അവർ മുഖം മൂടി രണ്ടു കൊണ്ട് കാൽ മൂടി രണ്ടു കൊണ്ട് പറന്നു ഒരുത്തനോട് ഒരുത്തൻ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 സർവഭൂമിയും അവന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആർത്തു പറഞ്ഞു ഉഷ്യരാജാവ് മനുഷ്യ ആണ്ടിൽ വളരെ വിഷമത്തോട് വേദനയോടായിരുന്ന പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് ദൈവം തന്നെ ആത്മാവിൽ എടുത്ത് ദർശനങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവ് മരിച്ചു പോയി ആ സീറ്റ് കാലിയായി കിടക്കുകയാണ് എന്തായി തീരുമെന്ന് വിഷമിച്ച് വേദനിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ സ്തോത്രം ഉയർന്നും പൊങ്ങിയും ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനത്തെ ആ മഹത്വത്തെ താൻ കാണുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഷെറാഫുകളെ കാണുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ആർത്തു വിളിക്കുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ പ്രതലത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രതലമായ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഗ്ലോറി ദി ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ഹെവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ ആ പ്രതലമായിരിക്കുന്ന ദൈവ മഹത്വത്തിലേക്ക് താൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആ തലത്തിലേക്ക് ആ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ആ പ്രതലത്തിലേക്ക് താൻ എടുക്കപ്പെടുക തന്റെ ചിന്തകൾ എടുക്കപ്പെടുക താൻ വിഷമിച്ച് ദുഃഖിച്ചു നിൽക്കുക കർത്താവെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവമേ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നീ ആരെയാണ് അടുത്ത രാജാവായി വാഴ്ത്തേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചത് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് മഹത്വമായ മഹത്വമായ ഒരു എൻകൗണ്ടർ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സിംഹാസനമുണ്ട് ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നു അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളമ്പുകൾ ആ മന്ദിരത്തെ നിറയ്ക്കുകയാണ് സെറാഫുകളുടെ ശബ്ദം നിർത്താതെ അവർ പരിശുദ്ധൻ 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 ഹാലലൂഹ്യ സ്തോത്രം ഭൂമിയേക്കാൾ തന്റെ വിഷയങ്ങളേക്കാൾ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്ത്രീഗതികളേക്കാൾ ഹാലലൂഹ്യ താൻ പിടിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്താൽ There is heaven. There is the reality of heaven. Hallelujah. That's why it's gripped. It's gripped. താൻ പിടിക്കപ്പെടുകയാണ് ഹാലലൂയ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലല്ല ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളാണ് ദൈവം വാഴുന്നു എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്താൽ താൻ പിടിക്കപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ താൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ആലയത്തിന്റെ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടികൾ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങി ആ ഉമ്മരപ്പടികളുടെ അടിസ്ഥാനം അത് കുലുങ്ങുകയാ ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്താൽ നാം പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ മഹത്വം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആ മഹത്വം ദൈവമഹത്വം ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്തോത്രം നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല ഹാലലൂയ ആലയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉമ്മരപ്പടികളുടെ അടിസ്ഥാനം കുലുങ്ങുകയും ഹാലലൂയ പുക കൊണ്ട് സ്തോത്രം ആലയം നിറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുകയാണ് ഹാലലൂയ There is a glory manifestation that God is in this place. That God is mighty in this place. That God is big in this place. That God is exalted in this place. That God is the one who only matters in the midst of this place. ദൈവം തന്നെ തന്നെ വലിയവനായി അതിനെ മറ്റത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തലമാണ് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉമ്മരപ്പടികളുടെ അടിസ്ഥാനം കുലുങ്ങുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ ദൈവ മഹത്വത്തെ കുറിക്കുന്ന ആ പുക കൊണ്ട് ആലയം നിറയുകയാണ് ഹാലലൂയ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം താഴെ പോകുകയാണ് ഒരുവൻ മാത്രം ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച താൻ കാണുകയാണ് ഇന്നുവരെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചടക്കിയ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ പിടിച്ചടക്കിയ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പിടിച്ചടക്കിയ നമ്മുടെ ഗമനത്തെയും നമ്മുടെ ഓട്ടത്തെയും നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെയും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തെയും സ്വാധീനിച്ച പലതും താഴെ വീഴുന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത് പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പലപ്പോഴും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത് സ്തോത്രം ഇതിനെല്ലാം അതിന്റെ പ്രതലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവ മഹത്വം വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അയ്യോ തന്റെ ചിന്തകൾ ഇസ്രായേൽ എങ്ങനെ നടത്തുക ഇസ്രായേലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നയിക്കുവാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതായിരുന്നു തന്റെ ചിന്തകൾ പക്ഷെ ദൈവത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ദൈവ മഹത്വവുമായ ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്റെ ചിന്തകൾ മാറി അതെല്ലാം നടന്നോളും അതെല്ലാം ക്രമം പോലും നടന്നോളും ഹാലലൂയ ഹാലലൂ അയ്യോ 
ഞാൻ അശുദ്ധനാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ And that's what happens. Radical repentance. Aramaya manasandirangal. Aramaya anudhabam. Aramaya transformation. Rubandirangal sampavikkan uru pradalamana. Pinnya nam namakku vendi jeevikkan nadum. Nammade aamishengal ku vendi jeevikkan marikkan nam pradalatil ninnu. Nam odada otam ayithirum. Hallelujah. Deivirajatthinne pravartikale. Deivatthinne agendakale. Deivatthinne assignmentikale. Hallelujah. Valiya niyogangal kai maranu uru stalamana. ഹാലലൂയ വലിയ മാൻഡേറ്റുകൾ കൈമാറുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മഹത്വത്തിന്റെ തലം ഹാലലൂയ ഏമേൻ 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 ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ സ്തോത്രം ഹാലെ രാത്രി മൊത്തം അധ്വാനിച്ച പത്രോസ് സിമോൻ പത്രോസ് വിഷമിച്ചു നിൽക്കുകയാ യേശു ആ പടകിൽ വന്നു നമുക്കറിയാം ഹാലലൂയ മഹാ അത്ഭുതം നടക്കുകയാ പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവിടെ വലിയ അത്ഭുതം സംഭവിക്കുക പക്ഷെ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുകയാണ് ഹാലലൂയ അത്ഭുതം കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ആഹ്ലാദിച്ച് അടുത്ത അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ മധ്യത്തിൽ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടു സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെട്ടു അയ്യോ ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യൻ ഡമസ്കോസിന്റെ പണിവാദികൾക്ക് പോകുന്ന സൗൾ ഒരു വലിയ പ്രകാശം സൂര്യനെ വെല്ലുന്ന പ്രകാശം അതുകൊണ്ട് ആ സ്വർഗീയ ദർശനത്തെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല അതെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രതലത്തിലാണ് ഹാലലൂയ നാം ആത്മാവിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നത് ഹാലലൂയ പത്മോസിൽ യോഹനാൻ എടുക്കപ്പെടുകയാ സ്ത്രോത്രം താൻ ആത്മവിവശനായി തീരുകയാ പത്മോസിൽ നമുക്കറിയാം വളരെ ദുഃഖകരമായ പത്തപ്പോസ്തകന്മാരും അവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു യോഹനാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരണം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ അപ്പോസ്തലിന് ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് മഹത്വീകരിക്ക തേജസ് തേജസ്സിലായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ദർശനം ദൈവം കാണിക്കുകയാണ് ദ ഗ്ലോറിയസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ ഗ്ലോറിയസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ ഗ്ലോറിയസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാലിലെ പീഡനങ്ങളുടെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും എല്ലാം അവസാനിച്ചു എല്ലാം അസ്തമിച്ചു അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ആത്മാവിൽ എടുക്കപ്പെട്ട് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ദൈവം കാണിക്കുന്നത് മഹത്വത്തിൽ വസിക്കുന്ന മഹത്വത്തിൽ ആരൂഢനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ദ്ലോറിയസ് ക്രൈംഫ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഏഴ് നിലവിളക്കുകളുടെ മധ്യത്തിൽ കൂടെ സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിലല്ല ഏഴ് നിലവിളക്കുകളുടെ മധ്യത്തിൽ തന്റെ സഭകളിൽ കൂടെ സ്തോത്രം പീഡനമാണ് ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ആൾക്കാരെ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഭയങ്കരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഏഴ് നിലവിളക്കുകളുടെ മധ്യത്തിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വം വാരി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതെ അതെ വെൻ ദ ഗ്ലോറി റിയാൽ ഓപ്പൺസ് ആ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രതലം തുറക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര എൻകൗണ്ടറുകൾ സംഭവിക്കും ഹാലലൂയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നാം എടുക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഹെവൻലി വിസിറ്റേഷൻ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സ്തോത്രം ആരാധന മധ്യത്തിൽ ശുശ്രൂഷകളുടെ മധ്യത്തിൽ ഹാലലൂയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ ആ ത്രോൺ റൂം അനുഭവങ്ങൾ എൻകൗണ്ടറുകൾ സംഭവിക്കുകയാണ് ദൂതന്മാരുടെ സ്തോത്രം വിസിറ്റേഷൻസും ദൂതന്മാരുടെ പ്രവർത്തികളും ഹാലലൂയ ഏഞ്ചലിക് വിസിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ഏഞ്ചലിക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഹാലലൂയ 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 ആത്മാവിൽ എടുക്കപ്പെടുകയാണ് ആത്മാവിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു ആമേൻ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രതലം മഹത്വത്തിന്റെ പ്രതലം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കാണുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് സ്തോത്രം നാം കേൾക്കുന്ന സ്തോത്രം ഒന്നും പഠിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു തലം മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കാണുന്ന അത് വെളിപ്പെടുന്ന അത് പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു പ്രതലത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഹാലലൂയ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ദേശത്തേക്ക് അവൻ്റെ മഹത്വം വരും ശാപത്തിൽ കിടക്കുന്ന വേദനയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന സ്തോത്രം അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടും വെളിവി വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ മരുഭൂമിയെ സ്തോത്രം മലർവാടിയാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ സ്തോത്രം ഹാലെ ലൂയ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ളത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ദൈവ പ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു പ്രതലമായി തീരും ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു സൗഖ്യം ഇന്ന് അവിടെ ഒരു വിടുതൽ ഇന്ന് സ്തോത്രം അവിടെ ഒരു 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 ശാപം മുറിയുന്നു ഇന്ന് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ സ്തോത്രം ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെയും മഹത്വത്തിന്റെയും പ്രതലത്തിൽ ഹാല ലൂയ കുരുടന്മാർ കാണുന്നു ചെകിടർ സ്തോത്രം കേൾക്കുന്നു ഊമർ സംസാരിക്കുന്നു മുടന്തർ നടക്കുന്നു ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ അതിന്റെ വലിയ ഒരു പ്രതലം അതിന്റെ വലിയ ഒരു തലം there will be an open display of the supernatural the miraculous the signs and the wonders of god hallelujah saukyathinte thalangal albudathinte thalangal hallelujah video pravartigalde thalangal levelugal maarum hallelujah stotram onnum randum hallelujah andarde kannugala thorakkunengil avade kootta saukyangalum kootta vidudalugalum kootta deivathinte pravartigalum velippedunna stotram hallelujah mudandar hallelujah maan pedagale pole hallelujah shaaduna divasangal അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെട്ടു അത് തീയായ് അത് കൊടും കാറ്റായി വെളിപ്പെട്ടു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഹാലിൽ അപ്പോസ്തലമാരുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു മുടന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയെ അവർ കൈക്ക് പിടിച്ച് ഒരു മഹാ അത്ഭുതം നടന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന് പതിനാലും പതിനാല് തൊട്ട് പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സ്തോത്രം മേൽക്കുമേൽ അനവധി പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു ചേർന്നു വന്നു രോഗികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു പത്രോസ് കടന്ന് പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ നിഴൽ എങ്കിലും അവരിൽ വല്ലവരുടെ മേലും വീഴേണ്ടതിന് വീതികളിലും വിരിപ്പുകളിലും കിടക്ക കിടക്കമേലും കിടത്തും ദൈവ മഹത്വത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രതലം സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ലെവൽ വണ്ണിലും ലെവൽ ടുവിലും ലെവൽ ത്രീയിൽ കിടന്നത് ലെവൽ ഫോർ ലെവൽ ഫൈവിലേക്ക് ലെവൽ ഫൈവ് പൂണ്ടതയാണെങ്കിൽ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രതലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത മഹത്വത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം സമയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഴമായ മാനസാന്തരങ്ങളുടെയും ആഴമായ ഇടപെടലുകളുടെയും നിയോഗങ്ങളുടെയും ഒരു കൈമാറ്റം മാത്രമല്ല ദൈവ പ്രവർത്തികളുടെ വലിയൊരു തലം സ്തോത്രം അത് ആലയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയല്ല ഇപ്പോൾ പട്ടണത്തിൽ രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്ന് കടുത്തുകയാണ് ഹാലലൂയ ശുശ്രൂഷകളുടെ ലെവലുകൾ ദൈവ പ്രവർത്തികളുടെ ലെവലുകൾ മാറുകയാണ് ഹാലലൂയ വചനം പറഞ്ഞ് സൗഖ്യമാക്കുന്ന പ്രതലം കൈവച്ച് സൗഖ്യമാക്കുന്ന പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതാ മഹത്വം സ്തോത്രം ദൈവജനത്തിൻ്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുകയാണ് ദൈവദാസന്മാരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുകയാണ് ആ നിഴലിന്മേൽ സ്തോത്രം ആ നിഴലിന്മേൽ ആ സാന്നിധ്യം മനുഷ്യരുടെ മേൽ മഹത്വമായി വെളിപ്പെടുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രതലം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ തുറന്നു വരികയ ഭാരത ദേശത്തിൽ തുറന്നു വരികയാണ് ഹാലലൂയ അസാധാരണമായ ദൈവ പ്രവർത്തികളുടെ പ്രതലം ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജനം വിടുവിക്കപ്പെടുകയാണ് സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികൾ വിട്ടുപോവുകയാണ് സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ സൗഖ്യം സംഭവിക്കുകയാണ് സാന്നിധ്യത്തിൽ ഹാലലൂയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തോത്രം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ മേൽ മഹത്വത്തിൻ മേൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു സമയിൽ ആ മഹത്വം ഇറങ്ങുമ്പോൾ മരിച്ചവർ ഉയർക്കുകയാണ് a dead racing devathinte pravartigal maricha vyaktigal uyartkuna uyarthu varuna stotram ella nashichu nirjeevamai jeernichirikkuna anganeulla pradalangal a mahatvathinte thalam ennu parannu kaynal adu devathinte thalam a swargathinte thalamana swargathil maranamilla 
സ്വർഗത്തിൽ സ്തോത്രം രോഗങ്ങളില്ല സ്വർഗത്തിൽ ശാപങ്ങളില്ല സ്വർഗത്തിൽ കണ്ണുനീരില്ല ഹാലലൂയ സ്വർഗത്തിൽ സ്തോത്രം ആവശ്യങ്ങളില്ല ലാക്കില്ല ആ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് ആ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് ഹാലലൂയ ആ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തീവ്രത ഘനമായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുക ഇന്ന് ആ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളെ ഒന്ന് തുടട്ടെ ഇന്ന് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അശോക് അശോക് നിന്നെ ദൈവ സാന്നിധ്യാൽ ദൈവം തൊടുന്നു മോഹൻ നിന്റെ മേൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്നു ഹാലലൂയ നിന്നെ കർത്താവ് തൊടുന്നു നിന്റെ മേൽ കൃഷ്ണപിള്ള നിന്റെ മേൽ ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ കല പ്രവർത്തി വരുന്നു നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വിഷയത്തിന് മേൽ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഹാലലൂയ അതെ ആ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രതിലത്തിൽ സ്തോത്രം ദർശനങ്ങൾ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി എന്ന് പറയാം ദർശനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യ ദർശനങ്ങൾ ഹാലലൂയ നാം സ്വർഗത്തിൽ എടുക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഹാലലു ദൈവത്തിന്റെ കോർട്ട് റൂമിൽ കൂടെ കോറിഡോറുകൾ കൂടെ നടക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള തലങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രതലങ്ങൾ ദൂതന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങൾ ഹാലലൂയ ഹാലലു നമ്മുടെ അപ്പന്റെ ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനം കാണുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പ്രതലങ്ങൾ കോടാനുകോടി ദൂതന്മാർ ആരാധിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പ്രതലങ്ങൾ ഹാലലൂയ ഇവിടുന്ന് തിരുവല്ലയിലേക്ക് പോയിട്ട് വരുന്ന പോലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളും പ്രതലങ്ങളും ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ദൈവം ഹാലലൂയ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്തിലേക്കും ദർശനങ്ങളുടെയും ഹാന്ത്യ നാളുകളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും ഹാലലൂയ അവർ സ്വപ്നങ്ങളെ ദർശനങ്ങളെ പ്രവചനങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതലത്തെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ തുറക്കുകയാണ് ആ മഹത്വം നിന്റെ മേൽ വന്നാൽ ആ സാന്നിധ്യം നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടാൽ ആ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രതിലത്തിൽ നീ ഒന്ന് കയറിയാൽ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഒന്ന് ഒന്ന് അനുഭവിക്കുവാൻ ഒന്ന് മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ ഹാലലൂയ പതിനൊന്ന് വടികളും വെട്ടി ആ വെട്ടിയ വടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉണങ്ങും അത് പിന്നെ ഉപയോഗ ശൂന്യമായി തീരും പക്ഷെ ഒരുവന്റെ വടി അഹരോന്റെ വടി മേൽ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ സാന്നിധ്യം വന്നു മൂടി മഹത്വം വന്നു മൂടി പതിനൊന്നും ചത്തുപ്പോൾ പതിനൊന്നും ഉണങ്ങിയപ്പോൾ ഇതാ ഒന്ന് ജീവനോട് ഇരിക്കുകയാണ് ഹാലലൂയ ഒന്ന് ജീവനോട് ഇരിക്കുകയാണ് ആ ആ അത് തളർത്തു വരികയാണ് ഹാലലൂയ അത് തളർത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് പൂക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ഹാലലൂയ അത് പൂക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഫലം കായ്ക്കുന്നു ഹാലലൂയ ഇതെല്ലാം വലിയ ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രതലത്തിൽ സ്തോത്രം എല്ലാം പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുകയാണ് ഹാലലൂയ ഒരുപക്ഷെ നിന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഹാലലൂയ നീ ഗുണം പിടിക്കത്തില്ല ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അനേകർ നിന്നെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ വടിയായിരിക്കാം നീ നിന്റെ മേൽ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഇത് മനുഷ്യനെ കരപ്രവർത്തിയല്ല അതുകൊണ്ട് നീ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് പരാജയത്തിലേക്കല്ല നീ ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്കല്ല നീ ഒരു മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ടല്ല ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ഇന്ന് ഹാലലൂയ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന പലതിനെ നോക്കി ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു ഇന്റെ മേൽ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഹാലലൂയ നീ തളർത്തു വരും ഹാലലൂയ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവന്റെ പുതുക്കം വരും ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ഇന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന അനേകരിൽ ഒരു റിവേഴ്സൽ നടക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പലതും റിവേഴ്സ് ആകുവാൻ തുടങ്ങും ഹാലലൂയ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ഉള്ളതുപോലെ ഉള്ള ആരോഗ്യം പതിനഞ്ച് വർഷം ഉള്ളതുപോലെ ഹാലലു നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കരുത്ത് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബലം ഹാലലൂയ ഓ പ്രായമായല്ലോ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചല്ലോ നീ എങ്ങനെയാ ഓടുവാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മഹത്വത്തിൽ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷം മുമ്പേ നീ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ മാറ്റുകയാ അതെ നീ തളർക്കും ഹാലലൂയ ആ കരം ഹാലലൂ ഹാലലൂ നിന്റെ തലയിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലലൂയ എന്റെ അവസ്ഥ ഇന്ന് എന്താണെങ്കിലും ഇന്ന് ഞാൻ മഹത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ ഈ വചനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടുകളുടെയും ഈ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ തളർത്തു വരും 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 ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ഞാൻ പൂക്കും Hallelujah I will blossom I will blossom Hallelujah ഈ നാരോടൊക്കെ ഓ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു നിന്നെ പക്ഷയാക്കുന്ന നിന്നെ പക്ഷ പിടിപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ ബിസിനസ്സിനെ പക്ഷ പിടിപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ 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 സാമ്പത്തികത്തെ പക്ഷ പിടിപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ പക്ഷ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഹാലലൂയ നിന്റെ പഠിത്തത്തെ പക്ഷ പിടിപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ
തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യം ഈ മഹത്വം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ സർവഭൂമിയുടെയും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പർവ്വതങ്ങൾ മെഴുകുപോലെ ഒരുങ്ങുന്നു മലയായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അത് ക്യാൻസർ ആയിക്കോട്ടെ ട്യൂമർ ആയിക്കോട്ടെ അത് കടഭാരമായിക്കോട്ടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പരാജയങ്ങളായിക്കോട്ടെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതിനൊരു മറുപടിയുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുകയാ മലകൾ മെഴുകുപോലെ ഒരുകുന്ന അതെത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും ഇൻ ഹിസ് പ്രസൻസ് ദർസ് എ സൊല്യൂഷൻ So come into his presence. Come into his glory. Hallelujah. Avande mahatvathileka. Avande sanithithileka. Hallelujah. Avande malagal. Arvathatam sangirthinathil. Deivam edinekalte. Shatrakal. Chedari pogam. In the presence of God. When God arises. Deivam. Oedinath edinekalpool. Avande mahatvam sanithiam vilipidimpool. Shatrakal chedaram. Hallelujah. That's what the glory realm does. That's what the presence of God does. Isha Prabhupada Pusika Maravadam Mathyayam Adinde Unnu Ottu Moonu Verola Vakyengal Edinnetu Prakashikya Edinnetu Prakashikya Nindu Prakasham Vandirikinnu Yehovida Thejasum Nindu Mel Udhuchirikinnu Andhagaram Bhumiyayum Kooriritu Jadigalayum Moodunnu Nindu Melo Yehova Udhikyum Hallelujah Nindu Thejasum Nindu Mel Pratishamagum Nindu Boundarigal Vishalamagum നിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലോക്കലിൽ നിന്ന് റീജിയണൽ നിന്ന് നാഷണൽ നിന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് അത് മാറും നേഷൻസ് ഷാൽ കം ടു യുവർ ലൈറ്റ് ഹാലലൂയ നേഷൻസ് ഷാൽ കം ടു യുവർ ലൈറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ആ ശോഭയിലേക്ക് ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ദൈവമഹത്വത്തിലേക്കും സാന്നിധ്യത്തിലേക്കും ഈ ദൈവമഹത്വം നമ്മളിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തലം നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ വി ബിക്കം പീപ്പിൾ അ ഗ്രേറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലോക്കലി നോട്ട് ജസ്റ്റ് റീജിയണലി രാജ്യങ്ങളെ ടച്ച് ചെയ്യുവാൻ രാജ്യങ്ങളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ആ പ്രതലമായി തീരുന്ന ഈ മഹത്വം നിന്നെ ഉയർത്തും നിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നെ ഒരു സ്വാധീനമാക്കി മാറ്റും അവിടെ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം പ്രകടമാക്കുവാൻ ആ മഹത്വത്തെ പ്രകടമാക്കുവാൻ നീ ജോലി എന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവം നിന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മഹത്വം നിന്നെ ഉയർത്തും ഇനാരോടൊക്കെയോ ദൈവം ഇടപെടുന്നു ഹാലോയ ഇത് നിന്റെ ഉയർച്ചയുടെ ഒരു സമയമാ നിന്നെ ദൈവം എക്സോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാ നിന്നെ ഒരു സ്വാധീനമാക്കി ശബ്ദമാക്കി യോസേഫിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടക്കുഴിയിൽ നിന്ന് കാരാഗ്രഹത്തിലേക്കും പിന്നെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്കും കയറ്റിയതുപോലെ ആ സാന്നിധ്യം നിന്നെ ഉയർത്തും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നത് അത് യാദർശികമായി വെളിപ്പെടുമോ അതിനൊരു ഒരുക്കമുണ്ടോ അതിനൊരു ക്രമീകരണമുണ്ടോ അതിന് നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമോ ഈശപ്രവാസിന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായം അതിന് മൂന്നോട്ട് അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം കേട്ടോ ഒരുത്തൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ യഹോവയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുവീൻ മരുഭൂമിയിൽ യഹോവയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുവീൻ യെസ് നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിനൊരു പെരു പെരുവഴി നിരപ്പാക്കുവീൻ എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നും എല്ലാ മലയും കുന്നും താണും വരണം വളഞ്ഞത് ചൊവ്വായും ദുർഘടങ്ങൾ സമമായും തീരണം യഹോവയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടും സകല ജഡവും ഒരുപോലെ അതിനെ കാണും യഹോയുടെ വായല്ലോ അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ ആദ്യത്തെ വരവിന് മുന്നോടിയായി ഏലിയാവിനെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനായ യോന സ്നാപകൻ മരുഭൂമിയിൽ കരയുന്ന ശബ്ദമായി തീർന്നു ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ് ബിക്കെയിം ദ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഫസി ഹി കെയിം അണ്ടർ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എ ലൈജ ആൻഡ് ഹി ബിക്കെയിം a forerunner preparing the way of the lord adu pole thane priyappettu vare devathinte mahatvathinte pradalam adu manoharam aanengilum adu albhudagaram aanengilum adu varnikkuvan vaakkal poraayengilum adil nadakkuna deiva pravartigalde valuppam vallapatham adu shreshtham eriyadaanengilum avade urukkam aavashyamaanu adinu oru kramigaranam aavashyamaanu adu yaadarshigamaayi velippedugeyilla അതിനുവേണ്ടി ഒരു വഴി ഒരുക്കുവാൻ 
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനമാണ് നാം അന്ത്യകാലത്തിൽ യോഹന്നാൻ സ്ഥാപകൻ എഴുന്നേറ്റതുപോലെ ഒരു സിമയോൻ ആലയത്തിൽ സ്തോത്രം യേശു കുഞ്ഞെ പിടിച്ചതുപോലെ ഒരു അന്ന പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്തോത്രം പ്രവചിച്ചതുപോലെ ആദ്യത്തെ വരവിനു വേണ്ടി യേശുവിന്റെ മഹത്വപരമായ വരവിനു വേണ്ടി പ്രതലങ്ങളെ ഒരുക്കിയതുപോലെ ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനത്തെ ഒരു തലമുറയെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് God is raising up an Elijah generation a generation who comes under the spirit of Elijah who will be a forerunner for the glory of God yande kala mahatma end time glory reveal even the glory of the lord shall be revealed but there is a preparation every mountain that's lifted up every valley has to be filled every crooked place has to be made straight Hallelujah. Hallelujah. Adi, avana mahatate swagatam cheyva. To usher in the glory presence of God. To usher in the kabod. To usher in the weighty presence of God. Namale jeevithathil uyirnirikkunna. Devathin ishtathinu ishtathinu virodhamaayi. Devathin hidathinu virodhamaayi. Namale jeevithathil uyirnirikkunna endengilum undengil. Anubhavamaayi kyote. ഹാലെ കാഴ്ചപ്പാടുകളായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആകുലത ആകുല ചിന്തകളായിക്കോട്ടെ പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥകളായിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളിലുള്ള വിഷയങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്തോത്രം ഹാലെ ലൂയ ദൈവത്തിന്റെ വഴി ഒഴുക്കുവാൻ ഇന്ന് ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക ദൈവം ഒരു പങ്കാളിത്വം നൽകുകയാണ് ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവ് യോഹനാന്റെ മേൽ ശക്തിയോട് ഇറങ്ങിയതുപോലെ ഹാലേലൂയ വരി ഒരുക്കുന്നവനായി തീർന്നതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനു വേണ്ടി ആ വേദി ഒരുക്കുവാൻ വഴി ഒരുക്കുവാൻ അവന്റെ മഹത്വം അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വഴി ഒരുക്കുവാൻ വേദികളെ ഒരുക്കുവാൻ ദൈവം ചിലരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക ദൈവമക്കളെ ഹാലേലൂയ അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളിൽ സ്തോത്രം ഹാൽ ഹെലൂയ നമ്മളിൽ ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്യുവാൻ നാം ദൈവ മഹത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാ മഹത്വത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയ ആ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ പ്രവാചകന് സംഭവിച്ചതുപോലെ അത് വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു പെഴുവരിക അവിടെ ഒരു അശ്വത്തിനും കയറുവാൻ കഴിയുകയില്ല മോശ നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ചെരുപ്പൂരിയുടെ യോശുവ നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്നുണ്ട് മഹത്വത്തിന്റെ സ്ഥലം അത് അത്ഭുതത്തിന്റെ പ്രതലമാണെങ്കിലും അത് വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു പ്രതലമാണ് That's the place where God treads. They even not like the brother of honor. Do the more not like the brother of honor. Are you going to end the day with the way you go on? Elia when you have not pretty good but that. Hallelujah. Got down there and now with the way with him. They you are not the male at the end of the screen to everyone. Number the male. What do you really want to be able to worry? What do you really want to?